Yang kangen nasi lemak, mari merapat, aku mau share resepnya nasi lemak komplit Assalamualaikum moms, ke dapur lagi yuk Aku mau bikin ayamnya dulu dan bumbunya akan aku blender Dicincang kasar dulu untuk mempermudah kerja blender 13 siung bawang merah, 10 siung bawang putih 2 ruas jari jahe, 2 ruas jari kunyit, 6 ruas jari lengkuas, dan 4 butir kemiri Ini semua di blender aja boleh juga pakai chopper Jangan lupa tambahin juga satu sendok teh jinten dan satu sendok teh ketumbar Nah ini bumbunya yang udah di blender Aku akan sisihin dulu dan aku sekarang akan sayat-sayat dulu ayamnya seperti ini Supaya nanti bumbunya meresap saat kita ungkep dengan ayam Tumis bumbu halus dengan minyak yang udah panas Masukin juga bahan-bahan lainnya, 2 batang serai yang udah dikeprek, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 sendok makan garam atau sesuai selera, terus ini ditumis aja sampai bumbunya benar-benar mateng, langgunya juga udah hilang, dan warnanya juga udah kecoklatan ya mams. Oke ini bumbunya udah mateng, aku akan masukin satu setengah ekor ayam. Oh ya mams, ini ayamnya udah dimarinasi dengan garam dan jeruk nipis. Oke setelah itu ayamnya kita masak aja dengan bumbu agar meresap seperti ini dibolak-balik supaya bumbunya ngeblend sama ayamnya selanjutnya aku tuangin air 800 ml sampai 1 liter habis itu tunggu sampai airnya mendidih kalau udah mendidih masukin sekitar 2 sendok makan bumbu kari aduk-aduk supaya bumbunya meresap habis itu aku tes rasa juga dan ternyata aku kurang garam jadi ini aku tambahin garam sesuai selera tambahin juga 1 sendok teh kaldu ayam bubuk dan selanjutnya wok pan-nya aku tutup aja supaya ayamnya cepat matang dan empuk Dan ini kita ungkep sampai airnya saat Oke ini udah saat Dan selanjutnya ayamnya tinggal digoreng Tapi ini aku mau simpan aja dulu di kontainer Karena bakal digoreng sebagian aja Dan sisanya mau aku put aja di chiller Besoknya bisa digoreng lagi sesuai kebutuhan Ini bumbunya juga aku angkat aja Karena mau aku goreng sekalian sama ayamnya Dan itu rasanya enak banget Lanjut ini ayamnya tinggal kita goreng aja Sampai berwarna kecoklatan dan ini warnanya udah kecoklatan, jadi aku akan angkat, disisihin dulu, karena sekarang aku akan mulai bikin nasi lemaknya. Ini di blender 4 siung bawang putih dan 8 siung bawang merah. Ini bawangnya udah aku iris-iris supaya mempermudah kerja blender. Oke, ini bumbu halusnya dan sekarang udah siap untuk kita tumis. Tumis bumbu halus hingga kekuningan dengan sedikit minyak. Tambahkan 1 sendok teh garam atau sesuai selera, lalu kita juga masukkan 3 batang serai yang udah dikeprek. Masukkan juga santan dari setengah butir kelapa, ini kelapanya agak besar ya mams. Lanjut kita masukin beras 1 liter, habis itu berasnya akan kita aron aja sampai santannya sat. Nah untuk tinggi santan ini sekitar satu ruas jari di atas permukaan beras ya mams Lalu kita masukkan juga daun pandan Dua lembar yang udah dipotong-potong Oh ya mams jangan lupa juga saat mengaron beras ini Kita perlu sesekali membolak-balik beras dari bawah Agar nggak ada beras yang lengket dengan wajan ya mams Oh ya mams ini videonya ke skip Jadi setelah santannya saat ini saya diemin dulu aja sejam Di wajan yang saya tutup juga supaya nasinya ini ngembang Dan setelah sejam nasinya udah ngembang ini saya pindahin ke kuku yang udah panas dan ini kita kukus sampai 45 menit sampai satu jam nah ini nasinya udah mateng nasi lemaknya udah jadi jadi ini bisa diangkat dan saya sisihin dulu karena sekarang saya masih akan bikin sambalnya 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, sekitar 20 buah cabai merah kering dan juga 25 buah cabai merah dan satu buah tomat ini akan aku iris-iris semuanya supaya mempermudah kerja chopper Selesai diiris-iris, aku masukin ke chopper, masukin juga 2 sendok makan ikan bilis, tambahin juga sedikit minyak untuk mempermudah kerja chopper. Ini kalau mau diulek aja juga boleh ya mams. Nah ini setelah di chopper, hasilnya akan seperti ini. Dan selanjutnya ini akan kita masak aja sampai uh, sambalnya ini mateng. Ini aku pakai sedikit minyak ya mams, karena tadi pas di chopper juga udah mengandung minyak. Lanjut tuangkan air secukupnya, terus aku tambahin juga satu sendok makan gula jawa yang udah diiris-iris, dan tambahin juga satu sendok makan garam. Selanjutnya dua sendok makan air asam jawa dan satu sendok makan terasi kalau sambalnya udah mau mateng ini kita masukin setengah buah bawang bomba yang udah diiris-iris dan juga dua lembar daun pandan nah ini udah mateng jadi aku akan angkat sambalnya dan sekarang kita akan penyajian 
Nah ini bisa kita sajikan mulai dari nasi lemak, terus ayam bumbu kari, sambalnya, dan juga boleh telurnya direbus dan ikan bilis. Terus biar makin segar, aku tambahin tomat dan juga ketimun. Oke, ini udah lengkap semuanya dan sekarang aku akan nyobain nasi lemak komplit ini. Dimulai dari ayam, ayamnya enak banget, bumbu karinya berasa dan meresap. Nasi lemak dan sambalnya juga enak banget. Nasi lemak komplit, dapur Unitri makan enak dari dapur sendiri. Wassalamualaikum.